Hi guys, today we are going to do uh, the fourth feature of democracy, which is one of the most important uh, features. So this question is uh, frequently asked in your examinations, maybe in your unit test or monthly test. So let's discuss. The fourth feature is rule of law and respect for rights. Zimbabwe. So Zimbabwe is an African country. So Zimbabwe attained independence. Independence मतलब उन्हें आजादी मिल गई. So Zimbabwe को आजादी मिल गई कब मिली 1980 में, है ना? From wide minority rule in 1980. Since then the country has been ruled by ZANU PF, the party that had the freedom struggle. तो इंडिपेंडेंस उस वक्त से है ना उस उससे पहले भी या उसी वक्त से वहाँ पर एक रूलिंग पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ और उस पार्टी का जो रूलर था वो था रॉबर्ट मुगाबे मतलब लीडर इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे has been ruling the country since independence मतलब independence से उस वक्त से independence के वक्त से जानू पी एफ पार्टी एक रूलिंग पार्टी थी जिसको कौन रूल करा था जिसको जिसका लीडर कौन था रॉबर्ट मुगाबे elections have been held regularly and always won by zanu pf matlab jaise india mein india mein china mein china aur mexico ka conditions hum discuss kiye the jahan par elections regularly held hote hain matlab 5 years 5 years ke baad ya fir 6 years ke baad theek waise hi is african country mein bhi elections hamesha hote hain regularly they are always been held and hamesha elections kaun jeetta hai zanu pf matlab robert mugabe सो so, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता ना बिकॉज इलेक्शंस को हम फेयर तभी कहते हैं जब जब कोई रूलिंग पार्टी को लूज करने के चांसेस हो देन ओनली इट इज़ कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि थर्ड फीचर था सो so, इसका मतलब ये था है कि वहाँ पर भी माल प्रैक्टिस यूज़ हो रहे तो क्या हो रहे थे वहाँ पर सो प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन ये स्टेटमेंट जो है ये थ्री मार्क्स का आता है कि इसको प्रूव करो स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है दैट प्रेसिडेंट मुगाबे वो क्या थे पॉपुलर थे सब लोग उनको जानते थे पॉपुलर का मतलब हर कोई नहीं जानता था बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब है मेल प्रैक्टिस चीटिंग करना कहाँ पर इलेक्शन में सो इस क्वेश्चन को प्रूव करना होता है तो हमें कम से कम एट पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे सो वो एट पॉइंट्स लिखने क्या है so over the years his government has changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable iska matlab ye hai ki bahut saal matlab every year according na to har saal ye kya karta tha apne constitution ko change kar deta tha matlab kuch amendments la tha kuch laws ne bills pass karta jiske wajah se kya wo wo president tha kyunki wahan par jo india mein prime minister ka bhi role hota hai par wahan pe sirf president tha ha na wo ek post tha तो उसने कुछ ऐसे लॉज आगे पास किए जिसके वजह से जो प्रेसिडेंट जो है उसके पावर्स क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए और अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरिंग करना तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो अगर हम उसको आंसर कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी तो उसने कुछ ऐसे लॉज पास किए जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के पावर्स इंक्रीज हो जाए और उसको कम से कम आंसर करने पड़े लोगों को कि तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों नहीं किया ये लॉ तुमने कब पास किया ताकि उसको जवाब देना ही ना पड़े तो ऐसा अच्छे ऐसे लॉस पास नहीं पास किए उसके लिए तो ये थे अच्छे लेकिन लोगों के लिए थोड़ी ना थे तो ऑपोजिशन पार्टीज वर्कर्स आर हेरेस्ट एंड डेव मीटिंग डिस्ट्रॉप्टेड डिस्ट्रॉप्टेड का मतलब डिस्टर्ब कर दिया कैंसिल कर दा कर देना तो ऑपोजिशन पार्टी मतलब जानू पी एफ एक पार्टी था रूलिंग पार्टी था बच्चे जितने भी पार्टीज होंगे वो तो ऑपोजिशन में होंगे ना उनके अगेंस्ट में होंगे तो उनके वर्कर्स जब कभी भी कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग अटेंड करते हैं तो उनके मीटिंग्स को या कुछ भी प्रोग्राम्स को उनको कैंसिल किया जाता था मतलब पावर्स उसके हाथ में था ना तो वो ही कुछ भी कर सकता था कभी कैंसिल कर देता था कभी डिस्टर्ब कर सकता था वो कुछ भी कर देता था तो उसके बाद क्या हुआ ये ये एक पॉइंट माना जाता है सो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इन लीगल तो जिन लोगों को लगता था कि ये ये गलत कर रहा है वो लोग क्या करते थे पब्लिक प्रोटेस्ट करते थे रैलीज निकाल सकते थे ना सो so, उन्हीं उन सब चीज़ों को उन सब एक्शंस को उसने डिक्लेयर कर दिया इलीगल इलीगल का मतलब है समझ लो हमें जेल जाना ही पड़ेगा सो so, उसने डिक्लेयर कर दिया इलीगल इसका मतलब अब लोग कुछ करने से पहले वो लोग डरेंगे वो सौ बार सोचेंगे कि क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ सो so, ये एक तो उसने कंट्रोल में रख लिया सब कुछ अब सब लोगों को अपने कंट्रोल में रख लिया 
उसके बाद उसने क्या किया देर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट्स टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट ये ये उसने बहुत अच्छा किया है तो उसने ये क्या किया उसने देर इज़ अ लॉ दैट लिमिट मतलब उसने कोई ऐसा लॉ आगे पास कर दिया जिसके वजह से कोई भी इंसान प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्शन टेलीविजन मीडिया रेडियो कुछ भी हो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स uh, हो मतलब जिसके थ्रू हम लोग मैसेज पास करवा सकते हैं उन सभी को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया और अब वही मैसेज लोगों में फॉरवर्ड होगा जो कि वो खुद चाहता तो पार्टीज वर्शन उनके हाथों में आ चुका है तो उसने इतना कुछ किया अपने हाथों में लाने के लिए तो क्या इसको हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं इसको हम सही से अगर देख बोला जाए ना देखा जाए तो उसको हमें नॉन डेमोक्रेटिक कहना चाहिए माना कि वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं लोग वोट कर रहे हैं अपना ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन रूलिंग पार्टी हमेशा कौन है जानू पी एफ रॉबर्ट बाय लीडर रॉबर्ट मुगाबे है तो इसको हम लोग डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं कह सकते फिर देर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरेस दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स थे मतलब इफ आई एम अ जर्नलिस्ट शायद मेरा कोई न्यूज़ पेपर होगा मैं उस प्रोफेशन में होंगी तो मैं उसमें प्रिंट कर सकती हूँ पब्लिश कर सकती हूँ लेकिन मैं वो पब्लिश कर सकती हूँ जो कि मुझे पार्टी कहेगी मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती ये एक कंडीशन था लिमिटेशन थे वहाँ के द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज प्रेशराइज जजेस और गवर्नमेंट का मतलब है जानू पी एफ रॉबर्ट मुंगाबे तो उसने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया किन को कुछ कोर्ट्स के जजमेंट को उसने इग्नोर कर दिया जो कि उसके अगेंस्ट थे जो उनके अगेंस्ट जा रहे थे ना उसको इग्नोर कर दिया कि ताकि मैं अपने सीट से इस प्रेजिडेंट की सीट से मैं हटू ही ना तो मतलब वो सब कुछ अपने फेवर में जाता है राइट right? तो ये हो रहा था उस अफ्रीकन कंट्री जिम्बावे में तो एग्जाम्पल ऑफ जिम्बावे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द लू रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशेंट है ना कि पॉपुलरिटी तो जरूर जरूरी है एक डेमोक्रेसी में उसके जो भी पार्टी का रूलिंग है गवर्नमेंट का रूलर है उसकी पॉपुलरिटी होनी वो तो फर्स्ट पॉइंट है बट वो काफ़ी नहीं है सिर्फ उसका होना काफ़ी नहीं है ये भी होना चाहिए कि वो जितने भी लॉस पास करेंगे वो रैशनल हो फेवर फेवर में होना चाहिए लोगों के फेवर में होना चाहिए सो ये भी इस ये स्टेटमेंट भी थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में आता है दैट प्रूव दैट हाउ पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर रूलर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक सो पॉपुलर गवर्नमेंट्स जैसे कि जानो पिया एक पॉपुलर गवर्नमेंट था लोग उसको जानते थे दे कैन बी अनडेमोक्रेटिक हाँ ये सही बात है ये एक जानो पिया एक पॉपुलर गवर्नमेंट था लेकिन वो क्या था दे कैन बी मतलब वो क्या था अनडेमोक्रेटिक था मतलब इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन मैल प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं इसका मतलब अनडेमोक्रेटिक हुआ उसके बाद पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक का मतलब है वन सिंगल रूल सिंग पावर इन सिंगल हैंड राइट सो पॉपुलर लीडर्स जो है वो ऑटोक्रेटिक बोल सकते हैं सो ये एक शायद क्वेश्चन आ सकता है दैट पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर रूलर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक इफ वी वुश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट इलेक्शन तो सबसे अच्छा चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हमें अगर देखना है कि अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है तो वट इज़ इम्पॉर्टेंट वो है हमें इलेक्शंस को देखना चाहिए एंड अबाउट इलेक्शंस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चैप्टर फोर में और डिस्कस करेंगे बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन लेकिन इलेक्शन से आगे और पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं सो so, अगर कभी भी हमें चेक करना है एग्जामिन करना है कि क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो इलेक्शन है तो सही काफ़ी नहीं है मतलब ये कंडीशन है इम्पॉर्टेंट है एसेंशल कंडीशन है बट उसके आगे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें देर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन मतलब इलेक्शन से आगे पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए वो सारे उनको बताने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते दिस रिक्वायर इज दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन और ये सब कुछ करने के लिए जो स्टेट है स्टेट का मतलब होता है सिविक्स में कंट्री तो जो कंट्री है उनको क्या करना चाहिए उनको सिटीजन्स के राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को सेवन है ना उन सेवन फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी वैल्यू होनी चाहिए 
दे शुड बी फ्री टू थिंक अब वो सेवन है ना वो सातों के साथों इसमें होता है दे शुड बी फ्री टू थिंक टू वॉक स्पीक टू हैव द ओपिनियंस टू एक्सप्रेस दीज ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की छूट होनी चाहिए टू फॉर्म एसोसिएशन टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पोलिटिकल एक्शन मतलब अगर कोई सिटीजन है डेमोक्रेटिक कंट्री में तो उसके पास कुछ राइट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए फ्री टू थिंक हैव सम ओपिनियंस देर ओन ओपिनियंस उनको एक्सप्रेस करना चाहिए मतलब कर पाए वो पब्लिक में और कुछ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज और वट एवर वो कुछ भी बना सकते मतलब फ्री टू प्रोपोगेट सो एवरी थिंग इन रूट्स एंड एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ ये सही बात है वैसे तो है ना सो हर किसी को एक ही उस नज़र से देखना चाहिए and these rights must be protected by an independent judiciary मतलब constitution whose orders are obeyed by everyone मतलब constitution के जितने भी laws होते हैं fundamental rights होते हैं हमको as a individual as a citizen of India we have to obey हमें उनको follow करना पड़ेगा and we shall read more about these rights in chapter सिक्स right now similarly there are some conditions that apply to the way a government is, is run after the elections matlab kuch conditions de rakhe hain ki elections ke waqt kya hona chahiye so a democratic government cannot do whatever it likes a democratic government usko jo chahiye matlab us ruler ko jo chahiye leader ko jo chahiye wo apni man marzi nahi chala sakta simply because it has won an election hai na agar aaj maine elections contest kiya aur majority ne mujhe vote kiya so it doesn't mean ki main apni manmani chalao aur whatever i wish main unko main usko aage forward kar du put forward karu aur main tumhe impose tum par impose kar du tum par koi restrictions laga du ki tu aaj to tumhe ye karna hi padega tumhe ye rules follow hi karne padenge to इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है सिर्फ इलेक्शन जीतने से सब कुछ नहीं होता इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स उनको कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए दैट शुड बी लेजिटिमेट राइट उसको लीगल बनना चाहिए अकाउंटेबल होना चाहिए अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल राइट इट इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज द माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज़ का मतलब है मुस्लिम्स या फिर जो दलित होते हैं उन सब के लिए भी कुछ लॉज जो है उनके लिए गारंटी करना चाहिए जैसे कि रिजर्वेशन जो है वो उनके लिए है तो इट वी मेक श्योर कि हाँ वो दे डोंट फील डिप्राइव्ड राइट तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ करना चाहिए एंड एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन तो हर कोई मेजर डिसीजन जब लिया जाएगा देन हंड्रेड्स ऑफ हेड शुड कम टुगेदर तब भी एक डिसीजन लिया जा सकता है राइट बिकॉज अगर देखा जाए तो अगर कोई डेमोक्रेसी है कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है सो वो उसका जो जो उसका बेस जो होता है ना इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन डिबेट एंड डिस्कशन मतलब डिबेट होगा डिस्कशन होगा इसी जब हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे बात करेंगे उसी एक टॉपिक पर अगर हम डिस्कस करेंगे जैसे एजुकेशन के ऊपर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में तो जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतने ज़्यादा हमें क्या पता चलेगा गलतियाँ पता चल जाएगी ना तो अगर जो लॉस माना कि उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं एक साथ अपने ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो है पर जो आगे लॉ बनेगी वो सब वो हमारे फेवर में होगी तो डेमोक्रेसी का ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि टाइम कंज्यूमिंग है पर जो रिजल्ट आता है वो हमेशा लोगों के फेवर में होता है सो एवरी ऑफिस बियर हैज सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ तो हर एक फीचर को हर एक बॉडी को ऑफिस को उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं कुछ लिमिटेशन हैं उनकी भी इसके आगे वो नहीं कर सकते सो ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशल्स तो अगर ये सब कुछ हो तो ये अकाउंटेबल है हम लोगों के लिए और किसके लिए अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशल्स के लिए भी सो वी शेल रीड मोर अबाउट दिस इन फिफ्थ चैप्टर सो इसके बारे में और डिटेल में देखा जाए तो हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे एंड both these aspects gives us the fourth and the final feature of democracy sabse last feature fourth feature that a democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens rights matlab 
कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जानू पी एफ हो या कोई भी पार्टी हो उसको किस में रूल करना चाहिए विद इन द लिमिट्स लिमिट्स के अंदर ही रूल करना चाहिए सो एंड इट शुड ऑलवेज ओबे द लॉज ऑफ सिटीजन लॉज एंड राइट्स ऑफ सिटीजन तभी हम लोग उस उस कंट्री को हम लोग क्या कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हेयर द लास्ट पैराग्राफ जो हमारे पास है वो है हमारे पास समरी डेफिनेशन अगैन हमें यहाँ पे दे रखा है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्टेड बाय पीपल गवर्नमेंट एंड रूलर्स ये चार वर्ड्स चार क्वेश्चन बनते हैं चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनके बिना डेफिनेशन अधूरा है सो नाउ यहाँ पर ये जो चार पॉइंट दे रखे हैं ये चार फीचर्स है जो हमें uh, हमने पहले पिछले तीन लेक्चर्स में पढ़ा था That rulers elected by the people, they take all the major decision. लेकिन उनके अकेले के हाथ में नहीं है debate होगा discussion होगा consultations होंगे ये सब होने के बाद ही क्या होगा final major decision लिया जाएगा उस उस elected ruler से elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers कि जो current ruler है उसको वो defeat हो ऐसे chances होने चाहिए तब भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्शंस ऑफर अ बेटर एंड अ फेयर चॉइस टू द पीपल कि वो एक न्यू पार्टी को चूज करें दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल एंड वन पर्सन वन वोट वाला यही है कि हर एक के पास क्या होना चाहिए अपनी चॉइस खुद की चॉइस होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वोट uh, करने के लिए एंड अगर कोई सेग्रीगेशन uh, कर रहे हो तो फिर एक पर्टिकुलर इक्वल बेसिस पे होना चाहिए जैसे कि इंडिया ने बोल दिया कि 18 ईयर्स से लो जो भी इंडिविजुअल्स है है ना तो वो लोग वोट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर्ड वेल उनको सही और गलत में फ़र्क नहीं पता और उसके आगे जो अबाव 18 है वो उन लोगों को पता रहता है सो so ये एक लिमिटेशन ये लिमिटेशन नहीं कह सकते लिमिटेशन है छोटे जो जूनियर्स हैं उनके लिए तो है बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री ये सही है राइट नेक्स्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाई बेसिक रूलर बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास एंड दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दी राइट्स ऑफ सिटीजन उनकी वैल्यू होनी चाहिए एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दी फोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वाई डेमोक्रेसी वेर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी डू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर